海水江崖纹是中国的一种传统纹样，在图案的下端，斜向地排列着许多弯曲的线条，名为水角。水角之上有许多波涛翻滚的水浪，水中立一山石，并有祥云点缀。它寓意福山寿海，也带有着一统江山的含义。这一纹饰备受各阶层青睐，并广泛应用于建筑设计、器物边缘与服饰点缀中。所以，海水江崖纹早期的出现，实际上是我们在中国的明朝跟清朝两个时期统治者使用的一种纹饰。高山流水遇知音，为致敬源远,远流长的中国传统文化，瑞士高级钟表制造商江诗丹顿，悉心打造的“迎海横山，海水江崖与时间之旅”主题特展，江诗丹顿在北京揭幕。以明清两朝宫廷中备受推崇的海水江崖纹为灵感纽带。将中国深厚的文化底蕴与瑞士精湛制表工艺交织融合，跨越时空，融会东西。光而不耀，福山寿海，珠联璧合，三个篇章巧妙地融合了中国传统文化与江诗丹顿的制表艺术。Was schon gestern Tag, as a long story with China. We started to export our watches already in 1845, and、uh, as we are a maison founded in 1755, very early we started to export our watches outside Europe, and obviously、uh, Asia has always been a very inspiring and important area of the world. And naturally, we have been very much inspired by the arts and culture of Asia, and of course, China is a very important part of this inspiration. 我国在14世纪到20世纪早期出现的纹样设计，有着鲜明独特的风格。而在江诗丹顿艺术工坊研究这些纹饰的过程中，对于大量出现在宫廷建筑装饰中的海水加压纹格外关注。这种标志性纹饰也经常使用在瓷器、家具和衣物上。尤其是常见于龙袍的刺绣中。展览组织了权威的实物，甚至是文物级的展品，让观者体验核心主题——海水加压纹。这种过往只有明清皇室、贵族或官员才可以使用的吉祥纹样。前北京故宫博物院副研究馆员宋先生是中国历史和文化符号领域的专家，他为江诗丹顿梅切大艺术大师系列致敬中国文化标志的作品创作提供了专业建议和深度指导。关于海水江崖，首先第一个，它从纹饰的角度来说的话，它代表了呃大海。跟海中的山石，这两种概念，对中国文化来说的话，它就是江山永固，哎，万千秋万代。而这个寓意呢，实际上在今天来说的话，也是非常非常有历史含义的。所以这一点来说的话，是我当时在设计这款表中，啊、呃，一个最初的初衷。宋先生对海水江崖纹有非常深入的研究，在他的指引下，江诗丹顿在四款作品中生动描述出了该纹样的波浪滔滔与高山耸立。浪涌乾坤腕表和月曜河山腕表分别运用了珐琅彩绘、手工雕刻、珠宝镶嵌等高级制表工艺。描绘海水江崖纹的波浪滔滔与高山耸立，华美呈现了艺术大师系列致敬中国文化标志主题作品的立意。
，在1 8 K 粉红金和白金的表格中央，跳动着江山顿自制的2460机芯。机芯原产地和其制表技术均获得日内瓦印记的认证。2 2 K 金摆脱上锡芯雕刻有海潮翻涌的装饰纹理。与表盘上呈现的海水加压纹交相呼应，特别选用源自中国的掐丝珐琅工艺，展现丰富鲜艳的色彩，又称景泰蓝。掐丝珐琅让工艺大师能够描绘出多种多样的颜色和繁复精美的纹路。表盘上的海水加压纹总共使用了220根金线。和超过五十个小时的匠心制作，给予海水加压纹以考究质感。这已经超出了传统掐丝珐琅的工艺范畴，是日内瓦珐琅工艺更加精致入微的体现。工艺大师在表圈上手工镌刻蝙蝠图案，汉语中“蝠”与“蝠”同音。蝙蝠一直是吉祥富足的代表，表现了蝙蝠在中国纹饰中特有的轮廓线条。海水加压纹腕表的设计，旨在呈现单色背景下的视觉纵深。表盘以1 8 K 白金或粉红金打造，以水纹雕刻、蓝色珐琅和钻石镶嵌。来表现巍峨山峦。工艺大师赋予海水加压纹低调但极具辨识度的美学风格。精心雕刻的金质镶贴以铜色系内填珐琅装饰，凸显了山水的深度。而铜板雕刻的质感，更是为这幅山水画赋予了秀美的透视效果。闪耀的明亮式切割钻石，不仅勾勒出海潮的轮廓，更与镶满同款钻石的表圈交相辉映，散发着如月光般的皎洁光芒。因为海水江牙能流传到今天，实际上是我们致敬传统文化。特别是中国传统文化一个非常典型的，而且有意义的，啊礼物。而这个礼物，今天我能在江诗丹顿的表页中看到，那是我最大的自豪。有传言，江诗丹顿之所以在某些地区备受喜爱，部分原因是他的中文译名。现在，江诗丹顿，海水江牙。“江”字被赋予了更深刻的内涵。对于那些想收藏头部品牌的钟表作品，尤其是中国题材的收藏家来说，对目前市场上的产品总感到缺点什么。工艺可圈可点，但是题材总嫌同质化，甚至有点肤浅。瑞士钟表历史学家阿尔弗雷德·查普伊斯在1919年出版的著作。中国钟表中指出，江诗丹顿将钟表实际概念引入了中国市场。江诗丹顿中国生肖题材的腕表已经完成了一个轮回。精湛的工艺总能满足设计师的无限创意。钟表史上从来没有这么一个重量级产品出现过。与其说用于收藏，不如说用于馈赠。在未来。江山丹顿将继续秉承对艺术和文化的不竭热忱，怀着对中国文化的敬意，传递艺术与时光之美。